What is up guys? Ari Pinas here. I'm back. At finally, 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 nakabay na tayo ng Shimano Otega DI2. Special thanks to Christie's Bike Shop for giving me an awesome discount. Hindi ko na i-disclose kung magkano. All I can say is, mas mura siya compare sa mga nagbebenta sa online or FB marketplace. Pero pandemic price pa din kung iisipin mo ang dating price before nga nung pandemic. Unbox natin isa-isa and timbang na din natin for those who, who are nakadi kay 2 na gustong malaman yung timbang. Simulan natin sa Ultegra DI2 shifters. Ang model na ito ay ang R8050 rim brake version. Just a heads up. Ang binili ko ay ang upgrade kit. It's not for this brake but for rim brake version. To cut the cost kasi bali mag mechanical brake setup muna ako sa aking disc brake. Ang una kong uh, reaction, medyo slim siya compared sa non-DI2 shifter. Lalo na kung maliit yung kamay mo, swak siya. At mag-aana din kasi, kasi nga nawala yung mga ibang mechanical parts sa loob. At oo nga pala, kasama na sa plastic packaging nito yung DI2 tools. Ito yung pangkabit ng mga wires. Timbangin na din natin, 154 grams for both left and right shifters. Next naman is yung battery. May alam akong dalawang klaseng DI2 internal battery. Yung parang may plastic na color brown at itong black. Ito na yung tingin ko, ito na yung bagong labas. Pero same lang sila ng battery capacity. May makasama din tong mounting na hindi ko naman magagamit. Timbangin natin, 53 grams. Pero wala pa namang laman yung battery, I think bibigat pa yan. Next would be the charger. And the model is SM-BCR2. USB charger. Sa video parang charger ng laptop pero maliit lang siya, parang charger lang ng phone. At ito na din yung gagamitin mo kapag mag update ka ng firmware ng DI2 system. Make sure lang to update mo na all that needs to be updated bago ka mag-make changes sa DI2 settings mo. Ito naman yung tinatawag na junction B. Bali, ito na din yung nakatago sa loob ng frame. At ang malapit na part dito is kahit i-mix and match mo yung wires, same function pa din ang kakalabasan. Mas okay sana kung makikita natin yung schematics para maintindihan natin kung paano siya naging ganun. Lol, masyado ng technical yun. Tapos, ito naman yung junction A. Dito, makakapag-tune ng DI2 system. Ang problem ko lang dito, hindi talaga ito yung para sa frame ko. At akala ko, matatago ko siya sa loob. So, epic fail ako sa part na yun. But no worries, magpapalit pa din tayo in the future. For now, pansamantagal muna to. And... Yung DI2 wires cable naman or DI2 e-tube cables, total of 6 pieces. Saktuan lang talaga siya para sa junction A. At kung papalit man ako ng junction A uh, na para sa frame ko, need ko din magpalit ng wires. Next naman ang Ultegra R8050 front derailleur. Pero bago yon check out the box or packaging. Grabe, para kang bumili ng watch. Ang premium ng packaging. Alam ko meron nagbebenta sa online or ibang store na naka-plastic lang din to cut the cost. Pero iba yung feeling kapag naka-premium na box, worth it yung binayaran mo. At pag bukas mo, naka-sealed wrap pa yung front derailleur para talagang safe yung item. Out of the box, first impression ko ang bigat. Malamang dahil nga sa electronics nakasama or server nakasama. Ang ganda talaga ng dating ng DI2. Timbangin natin, the weight is 130 grams. Ang mechanical front derailleur na Ultegra is 92 grams. So, mas mabigat nga talaga sa kadahayanan nga na equip ito ng DI2 system. Last, ang Shimano Ultegra R8050 rear derailleur. Medium cage up to 32 teeth ang kaya niya. Same lang din siya sa front derailleur na naka-premium packaging. Mabigat din out of the box. Ang forma din tingnan nung servo or electronics sa gilid. Siyempre, mag-oversize fully wheel system din tayo in the future. Abang-abang lang kayo kasi naghahanap ako ng ibang brand na pwede nating i-review. Timbangin natin. Ang weight is 250 grams. Sa mechanical or ng DI2, ang RD ay nasa timbang na 210 grams. So, mas mabigat siya ng 40 grams. Salamat kung up to this point nanonood ka pa din. Update lang, sa mga na upload ko to, nakabit ko na yung DI2 sa bike. At Shimano or Tegra, crankset na lang talaga ang kulang natin. At buo na ang pandemic build natin. Still looking for a 165 crankset 
na 5236. Let me know kung makakita kayo. And don't forget to subscribe and like this video. Thanks. Bye.